ஆனா சபையின் ஐக்கியம் எவ்வளவு முக்கியங்கிறது தெரியுது பாஸ்டர் இங்க வரும்போது தான் அநேகத்தோடு ஒன்னோடு ஒண்ணு சேரும் போதுதான் ஒரு ஃபயர் ஒரு அணு வெளிப்படுது இல்ல நான் தனியா இருக்கிறேன் எனக்கு நான் எனக்கு எல்லா தெரியும் எனக்கு எல்லாம் முடியும் அப்படின்னு நினைச்சிருந்தேன்னா தனி கட்டை எரியவே எரியாது நீங்களே ட்ரை பண்ணி பாருங்களேன் ஒரே ஒரு கட்டையை பத்த வைக்கிறதுக்கு நீங்க முயற்சி பண்ணி பாருங்களேன் பத்த வைக்கணும்னாவே நாலஞ்சு என்ன செய்ய கட்டைக்கு வேணும் நாலஞ்சு செலவுகள் என்ன செய்ய வேணும் அது சேர்த்து வச்சாதான் என்ன செய்ய பற்றி எரியும் இல்லைன்னா எரியாது நமக்கு ஐக்கியம் முக்கியம் சபையில் ஐக்கியம் முக்கியம் எந்த கூடுகையானாலும் ஐக்கியம் முக்கியம் எனக்கு ஜபம் பண்ண தெரியும் வீட்டில் இருக்கிறேன் இல்ல ஜபம் பண்ணும் போது சபையில வந்து எல்லாரோடு சேர்ந்து ஜபிக்கும் போது அந்த ஒரு என்ன சொன்னது ஒரு அனல் உண்டாகுது அது ஒரு சாதாரணமான காரியம் அல்ல எந்த ஒரு காரியத்தையும் நம்ம எல்லாம் சேர்ந்து செய்யும் போது ஒரு அனல் உண்டாகுது அது விசேஷமானது இங்க நான் சொன்னேன் இங்க என்ன செய்யப்படுறா எளியாங்கிற ஒரு தீர்க்க தரிசியை கொடுத்து உங்களுக்கு தெரியும் இவர் என்ன செய்யறாரு அப்படின்னா ஒரு வீட்டுக்கு போறாரு எந்த எந்த வீடு சொல்லப்பட்டிருக்குது சுனேமியால் அப்படின்னு ஒரு ஊரு அந்த சுனேமியாவுடைய வீட்டு ஒரு வீட்டுக்கு போறாரு அங்க போகும்போது என்ன செய்யுது அப்படின்னாக்க அந்த அடிக்கடி எலிசா போயிட்டு இருந்த அந்த கதை நமக்கு தெரியும் எலிசா போயிட்டே இருக்கிறாரு போயிட்டு இருக்கும் போது எலிசா பார்த்து அந்த குடும்பம் சொல்லுது நல்லவங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க அந்த அப்பாவும் அந்த வீட்டுல இருக்கிற யாரு அந்த சுனேமியாலும் அவருடைய கணவனும் என்ன செய்யறாங்க அப்படின்னாக்க ஐயோ நம்ம வீட்டுக்கு வந்துட்டு இருக்கிற ஊழியக்காரருக்கு இப்படி டெய்லி அடிக்கடி வர்றாரு இவரை பார்த்தா நல்லா இருக்குது ஒரு பரிசுத்தமான மனுஷனா இருக்குது தேவ மனுஷனா இருக்குது எனவே இவர் வந்து தங்கிட்டு போறதுக்கு நம்மளோட தங்க கூடாது மேல் வீட்டுல ஒரு அறையை உருவாக்கி ஒரு <laughs> அந்த அம்மாவை கூப்பிட்டு சொல்றாரு அம்மா அடுத்த வருஷத்துல இந்த நாள்ல உன் கையில ஒரு குழந்தை இருக்கும் ஏன்னா ஊழியக்காரன் நீ கனப்படுத்துறது ஊழியக்காரன் கனப்படுத்தல தேவனை கனப்படுத்தக்கூடிய பிள்ளை ஆனா தேவனை கனப்படுத்துகிற உன்னுடைய வாழ்க்கையில ஒரு குறைவும் இருக்க கூடாது அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் அதனால நீ வயசானாலும் பரவாயில்ல அடுத்த வருஷத்துல இந்த நாளில தேவன் உனக்கு ஒரு குழந்தை கொடுப்பாரு அப்படின்னு சொல்றாரு அதே போல அடுத்த வருஷத்துல ஒரு குழந்தை கிடைக்குது குழந்தை வளர்க்கறாங்க அந்த குழந்தைக்கு என்ன செய்யுது ஒரு பத்து பதினைந்து வயது ஆகுது நினைக்கிறேன்பட்டது <laughs> பாசத்தோடு வளர்த்தவங்க இப்ப குழந்தை என்ன செய்யுது தலைநோபல் தான் சொல்லுச்சு வேற ஒண்ணுமே சொல்லல வந்துச்சு என்னாச்சு வீட்டுல பண்ணி பார்த்தாங்க முடியல இறந்து போச்சு இறந்து போனதுமே இந்த அம்மா எங்க ஓடுறாங்கன்னா டாக்டர் ஓடல எங்க ஓடுறாங்க மறுபடியும் எலிசாட்ட ஓடுறாங்க அப்ப எலிசா சொல்றாரு ஐயா அந்த அம்மா ஓடிட்டு வரத பார்த்து வேலைக்காரன கூப்பிட்டு சொல்றாங்க என்ன சொல்றாரு அப்படின்னாக்க அவங்க அம்மா ஓடிட்டு வருது இந்த அம்மாவுக்கு என்னன்னு கேளு இந்த அம்மா விசாரி எல்லாம் நல்லா இருக்கிறாங்களா கேளு அப்ப வேலைக்காரன் போயிட்டு அம்மா நீ நல்லா இருக்கிற வீட்டுக்காரன் நல்லா இருக்கா பிள்ளை நல்லா இருக்குதான்னு கேக்குறாங்க கேக்கும் போது இந்த அம்மா சொல்றாங்க நாங்களாம் நல்லா இருக்கிறோம் ஆனா என் குழந்தை என்ன செஞ்சிருச்சு இறந்து போச்சுன்னு நம்ம துடிச்சுட்டு அழுகுறாங்க அப்ப அவர் சொல்றாரு அப்படியா அவ கையில ஒரு என்ன கோல் வச்சிருக்காரு இந்த கோலை கொண்டு போயிட்டு யார் மேல வை செத்து போனவன் பிள்ளை மேல வை அப்படின்னு அவர் என்ன சொல்லி அனுப்புறாரு இந்த அம்மா விடுல கோலை கொண்டு போக மாட்டேன் நீயே வந்தாதான் போவே அப்படின்ட்டு அப்ப எலிசா என்ன சொல்றாருனாக்க யாரு பின்னால போறாரு கர்த்தரை நோக்கி வேண்டுதல் செய்தான் இங்க ஒரு ஜபம் பண்றான் இந்த ஜபம் எப்படிப்பட்ட ஜபங்கிறத இன்னைக்கு நாங்க சொல்ல போறேன் பாருங்க அவன் எப்படி உள்ள போயிட்டு நினைச்சா ஜோ பண்ணிட்டு என்ன ஜோ பண்றான் எப்படிப்பட்ட ஜோ பண்றான் அவனுடைய கண்ணு அந்த பிள்ளையுடைய கண்ணோட வாய் அந்த பிள்ளையுடைய வாயோட 
தனது உள்ளங்கை அந்த குழந்தையுடைய உள்ளங்கையோட கொப்பரப்படுத்திக் கொண்டு அப்பொழுது அந்த பிள்ளையுடைய உடல் என்ன செஞ்சதாமா அனல் கொண்டது அப்ப என்ன செஞ்சு அது முன்னல அனல் இல்ல அப்ப அனல் இல்லன்னா என்னாச்சு அந்த குழந்தை செத்து போச்சு நினைக்கிறது <laughs> அனல் உண்டான உடனடியாகவே அதற்கு பின்பதாக சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அவன் ஜீவனோடு எழுமினான் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது எனக்கு அருமையான உள்ள இந்த நாளில் நினைச்சதாக நம்ம சொல்லக்கூடிய ஒரே ஒரு காரியம் இவன் போயிட்டு செபிக்கிறான் செபிக்கிற நேரத்தில் எப்படிப்பட்ட ஜபம் அப்படின்னா சாதாரணமான ஜபம் அல்ல சாதாரணமா செபிக்கல என்னதான் பார்க்கணும் சாதாரணமா செபிக்கல அந்த குழந்தை அந்த அவருக்கு அந்த குழந்தைக்கு எத்தனை வயசு பன்னெண்டு வயசு எவ்வளவு ஆகிட்டு இருக்கும் ஒரு நாலடி ஆகிட்டு இருக்குமா அனு <laughs> தன்னுடைய சரீரத்தையே சுருக்கி கொண்டார் அவ்வளவு ஆயிட்டு சின்ன குழந்தை அந்த குழந்தையோட வாயோட வாய் கண்ணோட கண்ணு கையோட கை காலோட காலு அப்ப ஒரு குழந்தை மாதிரி தன்னை சுருக்கி கொண்டார் ஏன் அந்த குழந்தையோட ஐக்கியமானாரு அப்பொழுது அனல் உண்டானது அந்த குழந்தை ஜீவனை பெற்றுக் கொண்டதுன்னு பார்க்கிறோம் வேதம் சொல்கிறது வானம் அவருடைய சிங்காசனமும் பூமி அவருடைய பாதப்படியாய் கொண்ட அவ்வளவு பெரிய தேவன் ராஜ்யத்தினுடைய வாழ்க்கையில செத்து போக கூடாதுக்காக தன்னை சுருக்கி கொண்டார் அவர் சுருக்கிக்கிட்டாரு எங்க இருக்க வேண்டியவரு வானம் அவருடைய சிங்காசனம் பூமி அவருடைய பாதப்படி அவ்வளவு பெரிய தேவன் உலகத்தில் வாழணுங்கிறது தேவனுடைய சித்தமா இருந்துச்சு நான் ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில வாழணும்னா என் வாழ்க்கையில என்ன இருக்கணும் அனல் இருக்கணும் அக்கினி இருக்கணும் சூடு இல்லாம அனலும் இல்லாம குளிரும் இல்லாம வாழ்ற வாழ்க்கைய தேவனுக்கு விருப்பம் இல்ல உன் வாழ்க்கையில அக்கினி இல்லனா சொத்து போன நிலைமையில தான் ஆவிக்குரிய வாழ்க்கை வாழ்ந்துட்டு இருக்கிறோங்கிற அர்த்தம் அப்படியாக வாழும்படியாக தேவன் உங்களை என்னை தெரிந்து கொள்ள நம்மளை அனல் உண்டாக்கி இருக்கிறார் அநேகருக்கு நம்ம பிரயோஜனம் உள்ளவர்களாக இருக்கணும் ஜபங்கிறது சாதாரணமானது அல்ல